días, ¿qué tal? Estamos hoy por aquí en Forza Horizon 5, chavales Y muchos me habíais pedido que tunease el Alpine A110 de 2017 Hoy estamos, pues, con este cochecillo Que la verdad, a ver, yo no me acuerdo ni de, ni de cambiar las marchas Tiene, bueno, tiene un interior bastante guapo Yo creo, sinceramente, este coche en la vida real es excesivamente caro Para lo que da, ¿no? Es mi opinión, ¿vale? Es mi opinión tiene 248 caballos Bueno, vamos a probarlo A ver qué tal va Ya sabéis, chavales, like, suscripción Todo ese tema para más videitos de Forza Horizon 5 Y vamos hoy pues con este Alpine No sé si es Alpine, Alpine Yo lo digo Alpine de vez en cuando Y Alpine también Vale, eh, sinceramente, no sé muy bien cómo irá esto No es un super mega bólido Ni un super mega coche, ni un hipercar Ni nada por el estilo pero de vez en cuando pues también está guapo tunear cochecillos, ¿no? O sea, a ver, cochecillos, a ver, a ver Claro, comparado con un Bugatti o con un Ferrari Pues sí, sí que es un cochecillo, ¿no? Porque bueno, pues estáis viendo que la velocidad máxima Es un poco limitada De hecho, tiene siete marchas No sé por qué tiene siete marchas Bueno, el cuenta kilómetros marca 300 por hora Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? 300 kilómetros por hora Pero yo, sinceramente... Lo de los 300 km por hora creo que se lo han inventado un poco Porque esto a 300 no creo que llegue ni, ni harto de vino, eh Cuidado, encima el manejo es absolutamente malo ¿Podemos estar ante el peor coche de todo el juego? No, no creo, no creo Pero a ver, no sé, no sé en qué destacará En velocidad ya os digo yo que no va a destacar Mira el guiri que se me pone al lado, vacilando Vale, estamos ya en la autopista Tengo la quinta marcha preparada Vamos a cambiar la sexta como mucho yo diría que llegamos ahora a 230, 240, como muy mucho, ¿eh? No sé qué motor llevará esto, pero la verdad, eh, bueno, el Giri está liando aquí un caos bastante interesante. ¿Por qué se está chocando con todo? 250, ¿eh? Vale, ahora entiendo por qué tiene 7 marchas, ¿eh? Ahora lo entiendo, vale, 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 vale. Bueno, hombre, 250 no está mal. Pero un coche de este estilo, valiendo lo que vale y las características que se supone que tendría que tener... Me parece que 250 es bastante poco Veremos, igual los frenos Son buenos De momento no veo nada bueno en este coche De hecho, eh, visualmente Tampoco es que sea de mis favoritos Vamos a darle, vamos a darle Un try, vamos a, vamos a ver si podemos mejorarlo Vale Vamos a ver si, no sé si tiene elementos visuales Lo dudo bastante, la verdad pero, eh, bueno, pues allá vamos Venga, vamos a mejorar el motor de serie Primero, porque se le puede meter otro motor Efectivamente, se le puede meter otro motor Aunque no sé si será muchísimo más potente del que tenemos ya Que fijaos el manejo que tenemos Es un 6.4, eso es muy poco de manejo eh. 6.3, me acaba de bajar 6.5 De velocidad Bueno, bueno, 6.9, la cosa va mejorando 7, vale, 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 vale vale. Está subiendo considerablemente 7.2, eh 7,3 y se viene el turbo 7,7 Hostias, se puede venir aquí El upgradeo de la historia 7,8, chaval 7,8, eh Vale, 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 vale vale. Igual me, me, igual me callo, eh Igual tengo que callarme, eh S1 Igual tengo que callarme, eh 6,4, bien 6,4 de manejo 7,8 de velocidad es muchísimo, ¿eh? Hemos subido mucho, ¿eh? Vale, a ver, la transmisión. La transmisión yo creo que, sinceramente, la que tenemos no está mal. Pero voy a ponerle una de competición para que se pueda modificar un poco el diferencial de competi. Ok. Vale, las ruedas. A ver, vamos a poner unas buenas ruedas porque ya sabéis que un coche con buenas ruedas mejora muchísimo. Manejo 7,6. ¡Dios! ¿Cómo está subiendo esto, no? Hostias, eh, me está sorprendiendo Las llantas no me gustan Nada De hecho voy a ponerle algunas que sean normalitas Tampoco voy a tirarme 7 años aquí Bueno, a ver, lo he hecho todo mal, vale A ver, uff, eh, cuidado, eh Que igual nos llevamos una sorpresa con este Estas no están mal, eh Encima le quitamos 6 kilos Aunque son bastante genéricas, ¿no? Estas, estas también, estas están bien Vale, vamos a dejarle estas, entonces eh, Atrás, no sé si hacerles las un... un poco más grandes Vale, y aquí tenemos algo Sí, lo de fuerza y ya está, ¿no? Hombre Ruge mucho Marte como ha entrado Uy, con alerón mejora el coche, ¿eh? 8 con 1 y visualmente también 
Bueno, visto así no me disgusta tanto ya. Es que igual las llantas hacen mucho, ¿eh? Vale, eh, tren de transmisión no creo que sea necesario. Tracción total. Vale, pues hemos pasado de un 6,94 a un 8,87. 900 kilos, tío, pesa este coche. 500 caballos. Hostia, luego cuando le cambiamos el motor igual vamos a kilo por caballo. Sería una locura eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 346 kilómetros por hora marca, ¿eh? Si lo dejamos así... 348, vale eh, ¿Habrá alguna pintura guapa para el Alpine? Radical Alpine, Forza Livery, Gendarmerie, Alpine, Forza... Hombre, a ver Claro Si es Alpine Fórmula 1, ¿no? Pues está claro que podríamos ponerle el libre de Alpine de Fórmula 1 Vamos a ponerle este ¡Perdón! ¡Me he resfriado! A ver esto podría ser un homenaje a Fernando Alonso, pero como ya está en Aston Martin, pues ya hemos llegado un poco tarde. Pero no pasa nada. Vale, a ver, tenemos ya el livery eh, predeterminado para Alpine de Fórmula 1. Creo que no tengo ningún otro coche con un livery de Fórmula 1. Más que... Eh, ¡Qué bonito ese Porsche! Más que el, el Safety Car, el Mercedes AMG GT Black Series, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está guapo el coche ¿eh? ahora, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo arranca esto, eh? Vale Oye, está bastante fino, eh A ver, es que igual es que lo veo demasiado sencillo, ¿no? Tampoco es feo el coche Hostia, cómo ha cambiado esto, eh Cómo ha cambiado esto, eh Y el manejo, el manejo también, eh Bueno, espérate Uf, pensaba que ahí saldríamos volando como siempre Vale, creo que la velocidad máxima era en 350 Vamos a ver aquí ¿Vale? Eh, ¿Os imagináis que esto sea la revolución de la Goliath? No, porque no agarra mucho Pero bueno, corre bastante de lo, Más de lo que ya corría, ¿eh? Que de serie era bastante, bastante malo, chicos O sea, no os voy a mentir 300 por hora, ¿eh? Siete marchas ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El saltito perrón con un alpín ¡Saltito perrón! ¡Pum! El saltito perrón ¡Pum! El saltito perrón Ok, 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 ok Vale, 300 por hora De todas formas, creo que necesita un poco más de chicha, ¿eh? Como suena por dentro, ¿vale? De un avión, tú Oye, está mucho más vivo que antes, ¿eh? La pantalla esa Se podría encender eh, Los chicos de Forza lo podrían tener como detalle para el próximo juego Que las pantallas internas de algunos coches Pues se encendieran, ¿no? Es lo que tiene 337 Y a ver los frenos Vamos, es que ni punto de comparación, colegas es que ni punto de comparación Y encima tiene wheel spin Cada vez me va gustando más el Alpine, ¿eh? Cada vez me va gustando más Venga, ahí va Bueno, vaya basura de wheel spin También una cosa, eh, Alpine ha sacado algún otro coche después de este Es que estoy muy, des muy desconectado de, de Alpine, la verdad No es que sea una marca que, que me flipe A ver, no está mal Pero es que aquí en el Forza solo hay dos Está el antiguo y el nuevo le vamos a entrar, vamos a meterle el motoraco tocho Mejoras, a ver eh, Me gustaría probar un Alpine en la vida real, eh Porque dicen que, que es una locura, eh Dicen que es una locura y me gustaría probarlo Vale, eh, esto nos quita 238 caballos Pero supongo que si ahora le metemos aquí esto 47 33 Y ahora se viene lo gordo, ¿no? 200 8,3 de potencia ¿eh? Vale, hemos pasado de tener 500 a 600 caballos Un S2 ¿A cuánto tira esto? ¿A cuánto tirará esto? 372 kilómetros ¿Somos capaces de meter esto a 400? Sinceramente Lo dudo bastante ¿eh? 374 ¿Habrá algún guiri que lo haya metido a 400 por hora? Vamos a probarlo Como suena, ¿no? ¡Uy, qué bien va! Va a derrapar. Vale, vámonos. ¡Dios! Esto es otro tema ya, ¿eh? Esto es otro tema ya, ¿eh? Hostia, a ver, y al ser un coche pequeñito, pues... Yo creo que debería incluso tener hasta más manejo, ¿eh? Al serlo pequeñito. ¡Hostias! ¡Madre mía, tú! ¡Qué diferencia! 
¿Veis? Estas cosas me encantan Estas cosas me encantan Coger un coche de aquí en el juego Ver que es una basura Pegarle el gradeo de su vida Y conseguir algo de este estilo, eh Mucho más vivo, mucho más nervioso Con mucha más vida Bueno, esto, esto de verdad, esto sí me gusta No me gustaba mucho este coche Pero ahora me gusta muchísimo De verdad os lo digo, eh Por el simple hecho de que, bueno eh, pues... Joder, nos ha dado la oportunidad de ir a lo más bajo, a lo más alto, ¿eh? Sí que es cierto que no corre a 400 por hora, pero hostia Un Alpine a 370 No es moco de pavo Encima, uy, no me jodas que me voy a meter en el Horizon Arcade No, por favor Dime, por favor, que queda mucho tiempo Ah, vale 11 minutos Debería haber una, una forma de no, te, no poder entrar ahí, tío, si no quieres 364, a ver Ahora el cuenta kilómetros sí que va un poco ya loco, ¿eh? Aunque marca 270 km por hora, o eso son millas. No, no, no pueden ser millas. No, no entiendo por qué se ha quedado parado a 270. Se quedó parado en 270, ¿eh? Ahora cuando frene lo voy a mirar. 370, ¿eh? A 380 no creo que lleguemos. Voy a pegar el frenazo aquí. A ver qué hace la aguja. Encima también tiene un medidor de fuerzas, G, ¿eh? Vale, creo que se queda bugado en 270 porque es un, supongo que el coche de serie no, no llega ahí ni de broma. Vale, vamos allá Vamos allá, 3.80 lo veis, chicos El manejo es un poco todavía Pero el manejo se puede mejorar si le metes un alerón, ¿eh? Y si le metes, creo que la parte delantera de, del coche Creo, no estoy muy seguro Pero creo que el alerón le mejora bastante Al ser un coche pequeño debería tener un manejo increíble Creo que deberían cambiarlo eso, ¿eh? 350, ya vamos 3.60 La velocidad máxima que marcaba era 3.78, ¿eh? De hecho, creo que no vamos ni a llegar. 375, hostias. De 250 a 375 va un buen trecho, ¿eh? Va un buen trozo. Vamos a ver qué tal el salto y miraremos si hay algún guiri que lo haya mejorado más de 375 por hora, ¿eh? Allá vamos. Uf, me ha gustado muchísimo tunear este coche. Mira que lo he cogido con pocas expectativas, pero estas cosas me gustan, ¿eh? Que me sorprendan, tíos. El salto, bueno, pues es un salto a 370 Tampoco tiene mucho más misterio Tuneos, a ver, ¿habrá alguien aquí que haya hecho Maravillas? 323 Este tiene un manejo de 8,4 Una locura, ¿eh? Street Grip, ¿vale? 315, no creo que haya nadie que haya superado La velocidad esta ¿eh? 321 No, no, no hay ninguno que la haya superado Pero, es que, mira Hay tuneos que tienen 8,4 de manejo Esto es una barbaridad, ¿eh? Bueno, pues muchos de vosotros me pedíais que hiciéramos el tuneo del Alpine. Aquí lo tenéis. Eh, y encima, bueno, pues con el livery de la Fórmula 1 del año pasado, ¿no? Eh, llegó un poco tarde como rollo homenaje a Fernando Alonso. Pero si tuneamos algún Aston Martin próximamente, pues le meteremos un livery de Fórmula 1 también. Ya un poquito así como homenajo, homenajo, sí. Como homenaje al, al señor Fernando Alonso Chicos, espero que os haya gustado este vídeo La verdad, creo que ha quedado bastante resultón el coche Con... Bueno, resultón y que se le va la flapa eh. Con el livery de la Fórmula 1 eh, Me ha sorprendido muy gratamente No me lo esperaba Ya os digo, estos coches así que empiezas Y no esperas nada de ellos Y al final te acaban sorprendiendo Encima hasta te da la posibilidad de hacer esto Y encima, bien hecho, eh ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Cuidadito con el alpin, ¿eh? Que esto era una joyita que no conocíamos, chicos. Pues nada, chavales, lo dicho. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, suscripción, activa la campanita, os mando un besito. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!